Hi, in this video, we will talk about the music and the interesting facts. We will talk about the interesting facts and the music and the songs. So, we will talk about the music and the interesting facts. So, we will use the music and the music. We will change the mood and change the mood. We will change the mood and change the mood. We will change the music and change the music. We will use the music and change the music. The music and the music and the music and the music and the music. So, the music and the music and the music and the plants and the music. So, we will talk about the music and the music. And it is very interesting to talk about the music and the music. म्यूजिक और इंटरेस्टिंग आना फैक्स पति पाकल मांगे। मॉडल फैक्ट है ना पति की ना म्यूजिक का ये लार नारी में रस्के मुड़िया दब दिए रहता। सो यहाँ उन नाला रस्के मुड़िया दब दिए पति की ना नमले पर पार्टी के टाइम ना पनो। सो इपन हम पार्टी के टाइम ना उन्हें लेक्सर टाइप पनो या कई गलत टॉ Orang cina moment kurang pun, lada part up part orang, nama ada sesi orang, anak orang sila ada apa orang orang ini pati, nama part kita, ini demi kita kita mahu kandar pangan, so orang yang ambil kandar orang ini pati, nama orang itu putih cepat ada dalam orang ambil kandar pangan, yang orang ambil kandar orang, nama so orang itu ini part ini kerja kerja sangat sangat, orang ini orang kerja cepat orang orang kandar orang, orang ambil kandar orang ambil nari research saya solat orang, orang ini dalam orang part kita ambil orang jom, orang cina moment kurang kurang, orang ini ada reaction semua tidak, orang ini orang ini orang ini terjun orang, orang ini orang ini, nama orang ini orang mudah orang ini terjun orang, orang ini orang ini orang ini terjun orang, orang ini terjun विषय नंबर तीन है इन हैंड फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज है इन हैंड्स पर नॉर्मली सोचना है अगर आपने निगा पर पार्ट केट और वैल्यू सेरियन में गले और एग्जाम्पल को जिम को रिंग में गले स्वांग का पॉइंट निगा पार्ट केट एक्सरसाइज पर निगा अंगा हम लोग वर्कआउट வேலையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
பிரிட்டனி ஸ்பேர் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை போட்டு விட்டுருவாங்க அதாவது இந்த பைரேட்ஸ் இவங்க கிட்ட வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த பாட்டை போட்டு விட்டாங்கன்னா இந்த பைரேட்ஸ் என்ன ஆகாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைரேட்ஸ்க்கு வந்து இந்த பாட்டு சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ இந்த பாட்டு இவங்க சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தால் இந்த பாட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க எப்பவுமே இந்த இவங்களுக்கு இந்த பாட்டு பிடிக்காது பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் பைரேட்ஸ்க்கு இந்த பாட்டு சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ இதனால பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைரேட்ஸை எப்படியாச்சும் வெரைட்டி அடிக்கணும் அதாவது எந்த சண்டையும் போடாமல் எந்த வித ஒரு எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் வராது இப்போ சண்டை போட்டால் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு ஷிப் டேமேஜ் ஆகும் அதுக்கு ஒரு எக்கனாமி தேவைப்படும் அதாவது பணம் தேவைப்படும் அந்த ஷிப்பை மறுபடியும் ரீபில் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி செலவுகள்லாம் இல்லாமல் இவங்க எப்படி விரட்டலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இவங்க ஒரு வீக்னஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது இந்த பைரேட்ஸ் கிட்டக்கு ஒரு வீக்னஸ் இந்த பைரேட்ஸ்க்கு பிரிட்டனி ஸ்பேர் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு தெரிய வருது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டை போட்டு விட்டுட்டு இந்த பைரேட்ஸ் கூட சண்டையெல்லாம் போட மாட்டாங்க இந்த பைரேட்ஸ் இவங்க கிட்ட வந்தாலே இந்த கடற்படையோட கப்பல் கிட்ட வந்தாலே இவங்க இந்த பைரேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு இந்த பாட்டோட அவங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காத அந்த பாட்டு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு என்னடா இந்த பாட்டை போட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மைண்ட் ஒரு மைண்ட் செட்டை மாற்றி விட்டுரும் ஸோ இந்த பாட்டை கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவே இவங்க இந்த பிரிட்டிஷோட கப்பல் கிட்ட இருந்து ஓடி போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்தவித சண்டையும் போடாமல் எந்தவித லாஸுமே இல்லாமல் வெறும் பாட்டை மட்டுமே ப்ளே பண்ணி பாட்டை மட்டுமே கேட்டுட்டு ஒரு படையை துறத்திருக்காங்க அதாவது கடற்படையோட படையை துரத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அண்ட் இது இந்த விஷயம் எனக்கு கூட இப்போ தான் தெரியும் ஏன்னா நான் இதை இதை பற்றி சர்ச் பண்ணும்போது அந்த மியூசிக்கை பற்றி சர்ச் பண்ணும்போது இந்த விஷயம் தெரியாது ஸோ அதே இந்த ஃபேக்டில் சேர்த்திருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வந்து உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவாக மாற்றிடும் எந்த மாதிரி உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவாக மாற்றும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு பா ஒரு படம் பார்க்குறீங்கன்னு வைங்களே ஒரு சின்ன ஒரு படம் பார்க்குறீங்க அந்த படத்தில் ஒரு சீன் எடுத்துக்கோங்க அந்த சீன் வந்து ரொம்பவே சோகமான ஒரு சீன் அந்த சோகமான ஒரு சீனுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டில் வர மியூசிக் மியூசிக் தாங்க மெயினான மேட்ரு அந்த பேக்ரவுண்டில் வர மியூசிக் தான் அந்த படத்தோட அந்த சோகமான சீனையே நல்லா பேச வைக்கும் ஸோ அந்த சீனை எடுத்து அந்த சீனை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இந்த மியூசிக்கை ஒரு வேற ஒரு ஒரு ராக் மியூசிக் அதில் ஆட் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் அப்போ நீங்கள் அந்த சீன் எந்த மாதிரி பார்ப்பீங்கன்னா அந்த அந்த சீனை ரொம்பவே என்கரேஜிங்காக பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீன் வந்து சோகமான சீன் நீங்க பாத்துட்டீங்க இப்ப நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போடுறாங்கல்ல நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பண்றவங்க இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீன் எடுத்துக்குவாங்க ஆனா அந்த சீனுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பாடல் தூக்கி போட்டிருப்பாங்க இருந்தாலுமே அது பெர்ஃபெக்டா நம்ம சூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் நம்மளுக்கு பிடிச்ச காரணம் மட்டுமே சோ அந்த நம்மளுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் எந்த விதமான சீனை நம்ம போட்டாலுமே நம்ம பாக்குற பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ மியூசிக்னால நம்ம பாக்குற பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த உலகத்தை நம்ம பாக்குற பெர்ஸ்பெக்டிவ் கூட மாத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மியூசிக்னால பிளான்ஸை பாஸ்டரா வளர வைக்க முடியும் அதாவது வேகமா வளரும் பிளான்ஸ் மியூசிக் கேட்கறனால அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பாட்டு கேட்க முடியுமா அதாவது பிளான்ஸ் கேப்பற பாட்டு கேட்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ பிளான்ஸ்க்கு எந்த எத்தனை சென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பிளான்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு சென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டச் பண்ற சென்ஸ் இப்ப நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிளான் கண்டிப்பா தெரியும் யாரோ நம்ம டச் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த டச் சென்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு இந்த பிளான் இருக்கு அந்த பிளான் நீங்க டச் பண்றீங்கன்னு வைங்களேன் இப்படி இந்த பிளான் டச் பண்ணும்போது அந்த பிளான் அந்த இடத்தை வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த இடம் வைப்ரேட் ஆகுறனால மட்டுமே அந்த பிளான்ஸுக்கு நம்ம டச் பண்றோம் அப்படின்னு தெரியும் நம்ம டச் பண்ணாலும் அதே அதே சென்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வைப்ரேஷனை பாட்டில் கூட ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது அதாவது நம்ம மியூசிக் போடுறோம்னா அது ஒரு வைப்ரேஷன் தானே ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் அப்ஸ் நம்ம டச் பண்ணுற வைப்ரேஷன் எப்படி இதை அப்சர்வ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த பாட்டோட வைப்ரேஷன்ஸ் இதை அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இந்த மாதிரி இந்த பாட்டோட வைப்ரேஷன் அப்சர்வ் பண்ணும்போது இந்த பிளான்ஸ் ரொம்பவே வேகமாக வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரிசர்ச் எங்கே பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒரு இடம் வச்சிருக்காங்க அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல இந்த டெஸ்ட் நடத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ அதுலேருந்து அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் பாட் பாட்டு கேட்கறதுனால ரொம்ப வேகமாக வளரும் அப்படின்னு இவங்க அந்த ரிசர்ச்சில் க
உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய இடத்துல இருந்து அதாவது நியூயார்க்கில் இது நடத்தப்படும் அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேஜ் மியூசிக் டேங்கிறது இந்த நியூயார்க் அப்படிங்கிற இடத்துல நடத்தப்படும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மியூசிஷியன்ஸ் வந்து அதாவது நார்மலாக ஒரு ரொம்ப பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் போக மாட்டாங்க ஒரு நார்மலாக இருக்கவங்களாம் போவாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணி கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு வித்தியாசமான மியூசிக் அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சஸ்டான மியூசிக் இந்த பேர் இருக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சான மியூசிக் வந்து இவங்க கம்போஸ் பண்ணி கொண்டு போவாங்க இது வரைக்கும் அந்த மியூசிக் யாருமே கேட்டது இல்லாத மாதிரி அண்ட் நிறைய நேச்சுரலேருந்து வரக்கூடிய மியூசிக்ஸ் இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இடத்துல ப்ளே பண்ணுவாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ப்ளே பண்ணுறதுக்கான காரணம் அடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் அதாவது அடுத்த தலைமுறை வரும்போது இந்த மாதிரி புதுமையான பாட்டை கேட்கட்டும் இந்த அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன் ஒரு நல்ல மியூசிக் அடுத்த லெவலுக்கு மியூசிக்கை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அண்ட் இப்போ இருக்கிற மியூசிக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மியூசிக் கேட்டு அதை ரீகம்போஸ் பண்ணி ரீகம்போஸ் பண்ணி வேறு வேறு கொஞ்சம் அதில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தி இந்த மாதிரி மியூசிக்கை போகிறதை விட நம்ம புதுசாக ஒரு மியூசிக் கண்டுபிடிப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த ஸ்ட்ரெயின் மியூசிக் டே அப்படிங்கிற ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி வருஷம் வருஷம் இதை நியூ இயர்க்கில் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ் அந்த புதுசாக மியூசிக் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு கேட்டே இருக்கும் அதுதான் கடைசி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டும் கூட இப்போ உங்கள் நீங்கள் ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்கன்னு வைங்களேன் ஏதோ ஒரு பாட்டு ஒரு நல்ல பாட்டோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்காத பாட்டோ ஏதோ ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்க ஸோ அந்த பாட்டு கேட்கும்போது அந்த பாட்டு உங்கள் மைண்ட்லேயே ஓடிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த பாட்டை மறக்கணும்னு நினச்சா கூட உங்களுக்கு உங்களால் அந்த பாட்டை மறக்க முடியாது நீங்கள் சரி வேறு பாட்டு தான் நம்ம மனசுக்குள்ளே பாடி பார்ப்போமே இந்த மாதிரி வேறு பாட்டு பாடினா கூட நம்மளுக்கு இந்த பாட்டு போயிடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் அப்பயும் அந்த பாட்டு போகாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதுக்கு பேர் ஒரு இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த பேர் என்னன்னு அது ஏர் வாம் அப்படின்னு வச்சுக்காங்க ஸோ ஏர் வாம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட நம்ம காதில் கேட்டே இருக்கக்கூடிய பாட்டு அதாவது நம்ம காதில் கேட்டே இருக்கக்கூடிய பாட்டு இல்லை நம்ம மூளையில் கேட்டே இருக்கக்கூடிய பாட்டு திருப்பி திருப்பி அந்த பாட்டே தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்ட்ரக் சாங்ஸ் ஸ்ட்ரக் சாங் சின்ரோம் அதாவது சாரி ஸ்ட்ரக் சாங் சின்ரோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளையில் திருப்பி திருப்பி இந்த பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த பாட்டை ஒரு லைன் தான் கேட்டிருப்பீங்க அந்த ஒரு லைனே திருப்பி திருப்பி ஓடிட்டுருக்கும் நீங்கள் அதை மறக்கணும்னு நினச்சா கூட மறக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரக் சாங் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஏர் வாம் அப்படின்னு இந்த பாட்டுக்கு பேர் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அதாவது சாங்ஸ்க சாங்ஸ்னால் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அதாவது ஒரு படையை தொடத்துறதுலேருந்து இந்த இயர் வாம்ஸ் அப்படிங்கிற பற்றி புதுசு புதுசான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பாட்டு நம்ம எல்லாருமே கேட்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டு கேட்குறவங்க யாராச்சும் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது டாபிக் பேசணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் ச